Warum werden beim Zahnarzt zu wenig Antibiotika verschrieben? Ich bin Dr. Ottmar Sensen, herzlich willkommen. Oft bekomme ich die Frage gestellt, da ist eine Entzündung, hilft da nicht auch ein Antibiotikum? Die Frage ist immer, woher kommt die Entzündung? Ein Antibiotikum ist nicht das Mittel gegen alles. Wenn eine Entzündung durch Viren verursacht wird, und das ist im Mundraum auch sehr häufig der Fall, dann hilft ein Antibiotikum überhaupt nichts. Und wenn eine Entzündung durch Bakterien verursacht wird, ist noch die Frage, ist das eine anschwellende Entzündung? Also das heißt, ist die Entzündung noch im Kommen oder ist die Entzündung schon etabliert? In vielen Fällen ist es so, dass wenn die Entzündung sich schon abgekapselt hat, das heißt also, wenn eine kleine Eiterblase vorhanden ist, dann ist es für ein Antibiotikum eigentlich schon zu spät, weil dann das Immunsystem schon dafür gesorgt hat, dass die Entzündung nicht komplett in den Körper übergehen kann. Und nur wenn das in der ansteigenden Phase der Entzündung ist, da sind Antibiotika sinnvoll, weil wir dann die Bakterienmenge reduzieren können und quasi dem Immunsystem helfen können, mit der vorhandenen Entzündung fertig zu werden. Bei Zahnärzten ist eine Antibiotikabehandlung auch immer nur eine Symptombehandlung. Wenn wir im Körper eine Entzündung durch Bakterien haben, dann sind die Bakterien die Ursache für die Entzündung. Und wenn wir die mit Antibiotika bekämpfen, bekämpfen wir die Ursache. Bei den Zähnen ist es so, dass sehr häufig zum Beispiel ein nervtoter Zahn vorhanden ist und in diesem nervtoten Zahn sich Bakterien vermehren können und die dann in den Knochen kommen und eine Entzündung verursachen. Das heißt, wenn wir jetzt die Bakterien mit den Antibiotika töten, ist die Ursache immer noch nicht beseitigt. Das heißt, aus dem Zahn können weiter Bakterien in den Körper gelangen. Das heißt, wir müssen unbedingt immer auch die Ursache in dem Fall dann den nervtoten Zahn behandeln. Und nur dadurch können wir sicherstellen, dass nicht weiter Bakterien in den Körper kommen und die Entzündung am Laufen halten. Wenn wir ein Antibiotikum nehmen, und das ist ganz wichtig, dann sollten wir unbedingt die Packung zu Ende nehmen. Bakterien sind nur in einer kurzen Lebensphase empfindlich gegen Antibiotika. Und die Bakterien in der Mundhöhle brauchen im schlimmsten Fall sieben Tage, fünf bis sieben Tage, bis sie alle diese Lebensphase durchlaufen haben und dann eben entsprechend abgetötet worden sind. Nehmen wir das Antibiotikum nur drei Tage oder nur zwei Tage und meinen dann, die Beschwerden wären weg, die Schwellung nimmt ab, dann können wir ja auch mit dem Antibiotikum aufhören. Dann haben wir das Problem, dass sehr viele Bakterien das Antibiotikum aufgenommen haben zu einer Phase, wo sie nicht empfindlich sind und dann Resistenzen gegen, diese, äh, gegen dieses Antibiotikum bilden können. Das ist der Grund, warum wir so viele Probleme mit resistenten Keimen haben äh, in, in der Zwischenzeit, weil wir uns die durch solche Sachen in den letzten 10, 20, 30 Jahren quasi selbst gezüchtet haben. Jetzt wissen Sie ein bisschen mehr über den Gebrauch von Antibiotika in der Zahnmedizin. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas helfen. Verbleibe mit gesunden Grüßen, Ihr Dr. Ottmar Sensen.